Hello, Mochi here. こんにちは。みんな元気にしてましたか？今日はみんなに司会して第8回目のリビューを見てもらいたいと思います。今回のスカイシティは前回の7回目が終わって4日後にスパイファミリーとのコラボとして開催されてます今回のイベントはフロア120までですフレッシングリワードは時間経過に伴って累積されるので早い段階でこのイベントに挑戦することをおすすめしますなんと今回は嬉しいことに前回のイベントでは仕切りのセレクターが1ペールまでしか含まれてなかったのが今回は全部の仕切りを含むスーパー仕切りセレクターに変更されてます今回のスカイシティではヘッドウェアフェイスウェアコスチュームを2セットずつゲットすることができますなのでワンセットは自分用でもうワンセットはお友達にプレゼントするっていうことができちゃいます今回のイベントは前回と比べるとラッキーリグとかメンボーナスの頻度が低かった気がしますもちがこのイベントに挑戦してみた感想としてはダイヤモンドを使って行くことができるフロアは20回までだと思いますじゃあ今からイベントのメカニックの解説をしていきたいと思いますまずはヒデントレジャーで各フロアにいろんなアイテムが隠された大理のグリッドが表示されます。ペアリワードを選択したら、一定に円ずつ使ってタイルを掘ることができます。ペアリワードを見つけた場合、ヤを節約するために、次のレベルに進むか、残りのタイルを掘り続けることができます。プレイエリアのサイズは回数が上がるにつれて大きくなっていきます。サプライズブースターに関してはこのイベントをクリアするためにインゲームパッケージでシャベルとトイボックスが売られているのとあとはアレオウォーショップでなんとダイヤモンドを使ってディスカウントされたものを買うことができます。じゃあ今からこのイベントでゲットできるリワードの解説に入っていきたいと思います。まずはレアリワードです。次はマイルストーンリワードです。
イフカーブでシンプリワードになってます。スカイシティに挑戦するコツとしてはイクエフロアに挑戦するときはディスカウントされたトイボックスとおしゃべりを活用してください小さいペレエリアではこのやり方がお得ですの階に行くほど広範囲に触れるトイボックスが重要になってきます。ファンでクロスシェイプとクラムシェイプ、ダイナマイトとかはその時のために取っておいてください。ルナテッテが出てきた場合は何をゲットしたいかよく考えてからにしてくださいターゲットにしてる階に近づいてきたらルナテックもスキップも慎重にしてください階が高くなるにつれて使うトイが増えるのでラストスパートのために温存しておいてくださいいつもみたいに詳細の方は英語でディスクリプションに書いてあるのでよかったら時間がある時にチェックしてみてくださいいつも無知のことを応援してくれて本当にありがとうございますうちのネデーションはここまでなんだけど残りの動画も楽しんでもらえたら嬉しいですみんなからのコメントを楽しみに待ってます。今日も素敵な一日を過ごしてください。じゃあ、またねー。もちーすんでんきゅさんしゃーん。<笑>